वन प्लस वन इज टू 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 जो फोर फोर पॉइंट फाइव टू जो नाइन नाइन पॉइंट फाइव टू जो नाइनटीन पॉइंट फाइव टू जो थर्टी नाइन हाउ लो मिल इट टेक आई थिंक सो नॉट मोर देन टू सेकेंड्स क्लियर दिस वन इज द एक्चुअल कैट क्वेश्चन फ्रॉम कैट टू थाउजेंड एट सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू सॉल्व अ डिफिकल्ट कैटेगरी कैट क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स वेलकम टू द ऑनलाइन कैट प्रिपरेशन विद अंक गणित सो बाय द वे This one, this one is the actual cat question from Cat two thousand eight, and question is that a shop stores X kg of rice. The first customer buys half this amount plus half a kg of rice. The second customer buys half the remaining amount plus half a kg of rice. The third customer also buys half the remaining amount plus half a kg of rice. Then the fourth customer also buys half the remaining amount plus one kg of rice. Thereafter, one kg of rice is left in the shop. So my question is that what is the value of X? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक फोर टू फाइव टाइम्स आया हुआ है और बाय द वे मैं कैट का बात करूं जैट का बात करूं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स का बात करूं तो अब तक एट टू टेन टाइम्स आपको सच टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे क्लियर इस क्वेश्चन को यदि आप मैथ्स के तरीके से सॉल्व करोगे तो टेक्स लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को यदि आपने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व किया तो टेक्स अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस बेसिकली इसको मैं क्या बोलता हूँ एप्टीट्यूड और कैट क्लियर करने के लिए क्या चाहिए आपको एप्टीट्यूड लॉजिक और कॉमन सेंस सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेम क्वेश्चन फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकंड फिफ्टी टू ट्वेंटी मिनट्स लगाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस आप सेम क्वेश्चन को विद इन टू टू थ्री सेकेंड सॉल्व कर सकते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको दिखेगा फाइव मिनट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए फिफ्टीन मिनट्स नहीं आपको बस केवल टू टू थ्री सेकंड्स लगने वाला है क्लियर तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका एक मैथ्स वाला पोज जो लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन यूज कर लो वन मोर थिंग ऐसे क्वेश्चन के नीचे आप बॉक्स बनाता है एंड इन कैट 2008 थाउजेंड भी नहीं थे इन कैट 2008 थाउजेंड एट लास्ट लाइन था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्स क्लियर एंड उन्हें रेंज डिफाइन कर रहा था मतलब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व नहीं कर सकते हो ठीक है ना तो सबसे पहले एक बार फटाफट देखो कि क्वेश्चन से करूंगा तो सॉल्व कैसे होएगा बाय द वे क्वेश्चन से करना नहीं क्योंकि इट विल टेक्स अराउंड 15 टू 20 मिनट्स तो बाय द वे सबसे पहले मैंने क्या किया मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रखा आपको एक्स के जी ऑफ राइस फर्स्ट को कितना मिलेगा एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू फिर बस कितना एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू फिर सेकंड को मिलेगा हाफ दर मीनिंग तो एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू बाई टू प्लस वन बाई टू फिर कितना बच गया एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस एक्स माइनस एक्स बाई टू वन बाई टू बाई टू प्लस वन बाई टू अभी तो सेकंड कस्टमर हुआ है सिमिलरली थर्ड कस्टमर आएगा थर्ड का मतलब क्या आएगा इसका हाफ इसका हाफ प्लस फिर से कितना आएगा हाफ के जी उसके बाद जब मैं रिमेनिंग में से माफ करूंगा तो क्या मिलेगा आपको थर्ड वाला फिर क्या आएगा आपका फोर्थ वाला माय गॉड नहीं सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं क्लियर मतलब एक बार तो कंफर्म है कि एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो सेम क्वेश्चन कैट 99 में भी था 2002 में भी था 3 में भी था 8 में भी था इस क्वेश्चन को करने के बाद 2002 वाला क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा और बाय बेहतर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर विद इन टू टू थ्री सेकेंड क्लियर तो चलो स्टार्ट करते हैं कैट 2008 के इस टाइप की क्वेश्चन से सॉल्व कैसे करेंगे तो आप देखते हो सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा सबसे पहले एक शॉप के पास कितना है मेरा एक्स के जी ऑफ राइस तो फर्स्ट कस्टमर को कितना दे रहा है हाफ के जी उसके बाद क्या हमारा हाफ ऑफ द रिमेनिंग समझ में आया इसका मतलब क्या है सबसे पहले कस्टमर को उसने कितना दिया है हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्लस हाफ के जी उसके बाद कितना आएगा सेकेंड कस्टमर को हाफ ऑफ द रिमेनिंग फिर से हाफ के जी मतलब जितना है उसका आधा देना है एंड आधा किलो आपको और देना है मतलब जितना है उसका आधा देना है आधा किलो आपको और देना है फॉर द फर्स्ट कस्टमर उसके बाद सेकंड कस्टमर फॉर द थर्ड कस्टमर लेकिन फोर्थ कस्टमर को जितना है उसका आधा दिया एंड मैंने एक किलो और दिया तो लास्ट में मेरे पास कितना बच गया है वन तो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अब मुझे बताओ हल्का सा कॉमन सेंस वाला बात है इस क्वेश्चन को देखो एग्जाम में बस सिंपल सा रूल इज दैट कि आपको ना नंबर से वेरिएबल मूव करना है ना कि वेरिएबल टू नंबर अभी वेरिएबल कहीं भी हो स्टार्टिंग में हो एंड में हो बीच में हो मैं वेरिएबल से स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वेरिएबल टू नंबर मूव करना वेरिएबल टू नंबर जाना बहुत मुश्किल काम है अभी मैंने आपको दिखा इक्वेशन के थ्रू लेकिन आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन से जाओगे मतलब यदि आप इसको वेरिएबल से नंबर की बजाय नंबर से वेरिएबल मूव करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे विद इन टू थ्री सेकेंड चलो स्टार्ट करते हैं देखिए लास्ट में मेरे पास तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को ऊपर से नहीं मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं
वन प्लस वन कितना आएगा टू भाई फोर्थ कस्टमर को यदि मैं वन के जी नहीं दू तो मेरे पास कितना होना चाहिए वन प्लस वन कितना आएगा टू देखो भाई फोर्थ कस्टमर को मैंने वन के जी नहीं दिया तो वन प्लस वन कितना आएगा इस केस में टू हो जाएगा अभी फोर्थ कस्टमर को आधा देने के बाद टू फोर्थ कस्टमर को आधा देने के बाद टू तो देखो फोर्थ कस्टमर को आधा देने के बाद टू तो देने से पहले कितना होना चाहिए फोर टू टू कितना आएगा फोर अब खुद सोचो यदि किसी भी कस्टमर को आधा सामान देने के बाद आपके पास टू बचाए यदि हाफ देने के बाद टू बचाए तो ऑब्वियसली देने से पहले कितना होना चाहिए टू टू जै कितना आएगा फोर अभी आधा देने के बाद टू बचाए तो ऑब्वियसली देने से पहले कितना होना चाहिए फोर अभी मैं थर्ड कस्टमर मूव करता हूं तो मैंने थर्ड कस्टमर को लास्ट में हाफ के जी दिया है जब मैंने थर्ड कस्टमर को लास्ट में हाफ के जी दिया है तो यदि मैं थर्ड कस्टमर को हाफ के जी नहीं दू तो मेरे पास कितना होना चाहिए थर्ड कस्टमर को हाफ के जी नहीं दू तो मेरे पास होना कितना चाहिए फोर पॉइंट फाइव के जी तो फोर पॉइंट फाइव के जी मतलब थर्ड कस्टमर को आधा किलो नहीं दिया तो फोर पॉइंट फाइव तो देखो आधा देने के बाद फोर पॉइंट फाइव तो देखो अभी थर्ड कस्टमर को मैंने आधे किलो नहीं दिया तो मेरे पास है कितना फोर अभी जितना सामान था उसका आधा देने के बाद फोर तो यदि मैं थर्ड कस्टमर को आधे वाला स्टार्टिंग वाला आधा पार्ट नहीं दू तो भी मेरे पास कितना बचेगा हाफ नहीं दिया तो भी कितना मेरे पास नाइन अभी मैं सेकंड कस्टमर का बात करता हूं तो सेकंड कस्टमर को मैंने पहले आधा दिया है उसके बाद कितना दिया है हाफ ऑफ देखो सबसे पहले मैंने जितना था उसका आधा दिया फिर आधे किलो और दे दिया तो यदि मैं आधा किलो नहीं दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा ऑब्वियसली 9.59 केजी बचा हुआ है आधे किलो नहीं दूंगा तो कितना आएगा 9.5 अभी आधा देने के बाद 9.5 आधा टोटल का आधा देने के बाद 9.5 तो देने से पहले कितना आएगा 19 क्लियर सिमिलरली फर्स्ट वाले कस्टमर को पहले मैं आधा दे रहा हूं और मैंने आधा किलो नहीं दिया तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने आधा दिया है उसके बाद आधा किलो एक्स्ट्रा और दिया है तो यदि मैं आधा किलो एक्स्ट्रा नहीं दूं तो मेरे पास होना कितना चाहिए 19.5 अभी आधा देने के बाद 19.5 अभी आधा देने के बाद नाइनटीन तो देने से पहले कितना आएगा थर्टी तो मैंने पूछा आपसे वट इज अल्यू ऑफ एक्स आंसर कितना हमारा इसके इसमें थर्टी कोई डाउट किसी को इसमें बहुत बढ़िया फिर से देखो एक बार फिर से देखो एक बार लास्ट में मेरे पास लास्ट में कितना था मेरे पास वन तो यदि मैं फर्स्ट कस्टमर को लास्ट मेरे पास वन था तो यदि मैं फर्स्ट कस्टमर को लास्ट पर लास्ट कस्टमर को वन केजी नहीं दूं तो मेरे पास होना कितना चाहिए वन प्लस वन कितना आएगा टू अभी आधा देने के बाद टू तो कैसे करूंगा दिस वन इज वन प्लस वन इज टू टू जै कितना आएगा फोर फोर पॉइंट फाइव आधे सामान नहीं दिया नाइन नाइन पॉइंट फाइव टू जै कितना आएगा नाइनटीन नाइनटीन पॉइंट फाइव टू जै कितना आएगा मेरा थर्टी तो मैंने पूछा आपसे वट इज अल्यू ऑफ एक्स आंसर कितना हमारा इसके इसमें थर्टी नाइन क्लियर टेक वन मोर एग्जांपल और इस एग्जांपल के बाद आपको अच्छे से खुद से क्लियर हो जाएगा ठीक है ना एक एग्जांपल और देखो इस एग्जांपल के बाद आपको अच्छे से खुद से क्लियर हो जाएगा एंड दिस वन इज द एक्चुअल कैट क्वेश्चन दिस वन इज द एक्चुअल कैट क्वेश्चन फ्रॉम कैट टू थाउजेंड टू क्लियर एंड क्वेश्चन इज दैट द ओनर ऑफ अ लोकल ज्वेलरी स्टोर हायर थ्री वॉचमैन टू गार्ड इज डायमंड clear but a thief still got in and stole some diamonds on the way out the, the the thief met each watchman one at a time to each he gave half of the diamonds he had then and two more besides to kar kya raha hai har thief ko aadha dena hai and two diamonds aapko alag se dena hai clear aadha dena hai and two diamonds aapko alag se dena hai to last mein uske paas ek diamond bacha to my question is that how many diamonds he still originally पहले फर्स्ट फर्स्ट थीफ को क्या दिया आधा दिया दो अलग से दिए आधा दिया दो अलग से दिए आधा दिया दो अलग से दिए तो वैसे भी लास्ट में एक बच गया व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर निकालो हम डन ओके मैं स्टार्ट करूं मैं मैं पॉज करने के लिए नहीं बोल रहा तब तो, तो आपका आंसर आना चाहिए तो देखो फिर से देखते हैं लास्ट में वन बचा यदि मैं थर्ड थीफ को टू डायमंड्स नहीं दूं कितना होना चाहिए थ्री अभी आधा देने के बाद थ्री तो देने से पहले कितना आएगा थ्री टू जस्ट सिक्स उसके बाद सेकंड थीफ को टू डायमंड्स नहीं दिया कितना होना चाहिए एट अभी आधा देने के बाद एट देने से पहले कितना आएगा सिक्सटीन अभी मैं फर्स्ट कस्टमर को भी दो डायमंड नहीं दू तो मेरे पास कितने होने चाहिए एटीन आधा देने के बाद एटीन तो देने से पहले कितना आएगा मेरे पास थर्टी तो मैंने पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ डायमंड आंसर कितना हमारे केस में थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स डायमंड That's it. बहुत बढ़िया Thank you. Welcome to the online CAT preparation with Ankit Ganesh. Thousand plus systematically designed online videos. Live classes of five twenty hours taken by Ankit Gaur and Hedda G S. Ankit Gaur, who is M S C Maths serial CAT Z topper. and the gs and mba from mas delhi 143 high quality booklets covering over 8000 questions 370 online tests 
with 23 parameters for analysis and review. 158 final admission in A plus grade B scores. Join Ankhagan for mostly prefer cat. Ankhagan. Dot end.